நண்பர்கள் அனைவருக்குமே வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் டாபிக் பார்த்திங்கன்னா ஆர்எம்எஸ் ரூட் மீன் ஸ்கொயர்ட் வேல்யூ அதை பற்றி தான் ஃபுல்லாக பார்க்க போகிறோம் எதனால் அதை யூஸ் பண்ணுறாங்க ஏன் யூஸ் பண்ணுறாங்க அதை எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறாங்க அதை தான் நம்ம இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பார்க்க போகிறோம் நம்ம இந்தியாவில் பொறுத்தளவு ஸ்டாண்டர்டான வோல்டேஜ் சிங்கிள் ஃபேஸ் பார்த்திங்கன்னா விஆர்எம்எஸ் டூ தேர்ட்டி வோல்ட் அதே மாதிரி நம்ம மெஷர் பண்ணுற கரண்ட் மேக்ஸிமம் எல்லாமே ஆர்எம்எஸ் கரண்ட் தான் ஃபோர் தேர்ட்டி வோல்ட் பார்த்திங்கன்னா த்ரீ ஃபேஸ்க்காக சொல்லியிருப்பாங்க இந்த ஆர்எம்எஸ்ஸை வந்து ஏன் கால்குலேட் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறத அடுத்தடுத்த சிலையில் பார்ப்போம் ஏன் வந்து நமக்கு ஆர்எம்எஸ் வேணும் பார்த்திங்கன்னா ஏசியில் வந்து வோல்டேஜோ கரண்ட்டோ இன்ஸ்டன்டேனியஸாக வந்து வேரி ஆகிட்டே இருக்கும் சைனுசைடல் வேவ் ஃபார்ம்னால் நமக்கு ஜீரோலேருந்து பீக்குக்கு போகும் பாசிட்டிவ் சைக்கிளில் பீக்லேருந்து ஜீரோக்கு வரும் நெக்ஸ்ட் நெகட்டிவ் சைக்கிளில் அதே மாதிரி சேம் நடக்கும் பட் இந்த வேரியேஷன் இருக்கிறதுனால நம்மளால் பவர் கால்குலேட் பண்ணுறது கொஞ்சம் கஷ்டம் டிசியை கம்பேர் பண்ணிங்கன்னா டிசியில் வந்து ஒரு ஸ்டாண்டர்டான வோல்டேஜ் இருக்கும் உதாரணத்துக்கு ஒரு ஃபைவ் வோல்ட் டிசி எடுத்திங்கன்னா ஃபைவ் வோல்ட் தான் கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும் எந்த பாயிண்ட்டில் எடுத்தாலுமே ஸோ வந்து பவரை கால்குலேட் பண்ணுறது ஈஸி ஸோ அதை ஏசியில் வந்து ஈஸியாக கால்குலேட் பண்ணுறதுக்காகத்தான் இந்த ஆர்எம்எஸ்ங்கிறத ஒரு ஸ்டாண்டர்டான ஒரு வேல்யூவாக வந்து கொடுத்துருக்காங்க மெஷர் பண்ணுறாங்க ஆர்எம்எஸ்ங்கிறது வேறு ஒன்றும் இல்லை நம்ம ஏசி இப்போ அந்த சைக்கிளில் ஹெட்ஸில் அதாவது சைக்கிளில் யூஸ் பண்ணுற அந்த வேவ் ஃபார்மில் ஆவரேஜ் வேல்யூ எடுத்து அதுக்கு ரூட் போட்டால் அதை தான் நம்ம ஆரம்பிச்சுன்னு சொல்கிறோம் இதோட விளக்கத்தை வந்து நம்ம அடுத்தடுத்து பார்க்கும்போது உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியும் வாட் இஸ் ஆர்எம்எஸ் நம்ம முன்னாடி சொன்ன மாதிரி தான் இப்போ உதாரணத்துக்கு ஒரு டிசியை யூஸ் பண்ணி ஒரு ஹீட்டரை வந்து ஹீட் பண்ணுறீங்க ஒரு ஹீட்டரில் அந்த ஹீட்டரில் எவ்வளோ ஹீட் எனர்ஜி ப்ரொடியூஸ் ஆகுதோ அதே ஹீட் எனர்ஜி ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு ஏசியில் எவ்வளோ பவர் தேவையோ வோல்டேஜ் கரண்ட் தேவையோ அதை தான் நம்ம ஆர்எம்எஸ் வேல்யூன்னு சொல்கிறோம் எக்ஸாம்பிளாக ஒரு லேம்பை வந்து சிக்ஸ் வோல்ட்டில் ஆர்எம்எஸ் ஏசி வோல்டேஜில் வந்து எரிய வைக்கிறீங்க அதில் பிரைட்னஸ் கிடைக்குதுன்னா அதே ஈக்குவலண்ட் பிரைட்னஸ் வந்து டிசியில் ஆறு வோல்டேஜில் கிடைக்கும் அந்த வேல்யூ தான் ஏசி வேல்யூ தான் நம்ம வந்து ஆர்எம்எஸ்னு சொல்கிறோம் எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறாங்க இப்போ வந்து நீங்கள் கரண்ட்டை வந்து நமக்கு வந்து ஹீட் எனர்ஜியை தான் ரெஃபரன்ஸாக எடுத்துருக்கோம் ஸோ வந்து கரண்ட்டை எடுத்துக்கோங்க இப்போ ஏசியில் வந்து நமக்கு கரண்ட்டு தே வேணும் ஸோ வந்து நமக்கு ஹீட் எனர்ஜின்னா என்ன சொல்லியிருப்போம் ஐ ஸ்கொயர் ஆர்னு சொல்லியிருப்போம் இங்கே வந்து இப்போ நம்ம ஆர்எம்எஸ் எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம் இப்போ நமக்கு முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி டிசியில் ஹீட் எனர்ஜி ப்ரொடியூஸ் ஆகிறதும் ஏசிலையும் ஈக்குவலாக எடுத்துக்கணும் ஸோ வந்து ரைட் சைடில் இருக்கிறது பார்த்திங்கன்னா ஐ எஃபிஷியன்ட் ஈக்குவல் டு ஐ ஸ்கொயர் ஆர்டின்னு போட்டிருக்கோம் ஸோ ஓகேங்களா அது வந்து ஹீட்டுக்கு உண்டான ஃபார்முலா அதே மாதிரி நம்ம லெஃப்ட் சைடில் ஐ ஸ்கொ ஐ போட்டிருக்கோம் அதுக்கு வந்து நம்ம ஏன் இப்படி என் நம்பர்ஸ் எடுத்திருக்கோம் அப்படின்னா நமக்கு சைன் வேவ் பார்த்திங்கன்னா ஜீரோலேருந்து பீக் போயிட்டு மறுபடியும் ஜீரோக்கு வரும் நம்ம இதில் வந்து பாசிட்டிவ் சைக்கிளை மட்டும்தான் எடுத்துக்க போகிறோம் ஏன் அப்படின்னா நெகட்டிவ் சைக்கிளுக்கும் ஆவரேஜ் எடுத்தால் ரெண்டுக்குமே வந்து கிடைக்கக்கூடிய ஆவரேஜ் வேல்யூ பார்த்திங்கன்னா ஜீரோ தான் கிடைக்கும் ஸோ வந்து ரெஃபரன்ஸாக இப்போ பாசிட்டிவ் சைக்கிள் மட்டும்தான் எடுத்துக்கிறோம் பாசிட்டிவ் சைக்கிளில் நம்ம என் நம்பர்ஸ் எடுக்கிறோம் ஆவரேஜ் எடுக்கிறதுக்கு நமக்கு அக்யூரேட்டாக டைம் வைஸு ஆவரேஜ் நம்பர்ஸ் எடுத்தால் நமக்கு ஈஸியாக அக்யூரேட்டான வேல்யூ கிடைக்கும் ஸோ வந்து நமக்கு ஜீரோலேருந்து ஆரம்பித்து ஒரு ஒரு வேல்யூவாக நம்ம எடுத்திருக்கோம் உதாரணத்துக்கு ஐ ஒன் ஸ்கொயர் ஆர்டி ஆர்டிங்கிறது டைம் அதே மாதிரி டிவைடட் பை என் அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா ஐ டூ ஸ்கொயர் ஆர்டி டிவைடட் பை என் இப்படி தான் எடுத்திருக்கோம் இது ரெண்டும் ஈக்குவலுங்கிறதுனால நம்ம ஐ ஸ்கொயர் எஃபெக்டிவ் ஆர்டி ஈக்குவல் டு அந்த ஆவரேஜ் வேல்யூ எல்லாத்தையும் போட்டிருக்கோம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஆர்டியும் ஆர்டியும் கேன்சல் ஆயிரும் ஐ ஸ்கொயர் எஃபெக்டிவ் ஈக்குவல் டு நமக்கு ஏசியில் கிடைக்கக்கூடிய ஆவரேஜ் வேல்யூ அதாவது மீன் தான் சொல்லியிருக்கோம் இப்போ அதுக்கு நம்ம ஸ்கொயர் போடுறோம் எப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஐ எஃபெக்டிவ் ஈக்குவல் டு இங்கே இருக்கிற ஸ்கொயரை வந்து நம்ம இங்கே மாற்றும்போது ரூட் வந்துடுது ஸோ வந்து நமக்கு ஐ வேணும்னா நமக்கு ஆவரேஜ் அதாவது ஏசியில் எவ்வளோ ஃபஸ்ட் ஹாஃப் சைக்கிளில் பாசிட்டிவ் சைக்கிளில் எவ்வளோ ஆவரேஜ் கிடைக்குதோ அதுக்கு நம்ம ரூட் போட்டால் நமக்கு வந்து ஈஸியான ஒரு கரண்ட் கிடைக்குது ஆர்எம்எஸ் கரண்ட்டு நமக்கு கிடைக்கும் ஆர்எம்எஸ் வோல்டேஜ் ஈக்குவேஷன் அதாவது இதை வந்து ரெண்டு டைப்பில் வந்து கால்குலேட் பண்ணுவாங்க ஒன்று கிராஃபிக்கல் மெத்தடு அந்த கிராஃபிக்கல் மெத்தடுங்கிறது நம்ம முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி தான் இந
பாசிட்டிவ் சைக்கிளில் ஹாஃப் சைக்கிளில் டுவெண்ட்டி வோல்ட் பீக்குன்னு வச்சுக்கோங்க இதில் நம்ம வந்து என் நம்பர்ஸ் எடுத்திருக்கோம் பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோலேருந்து ஆரம்பித்து வி ஒன் வி டூ வி த்ரீ வி ஃபோர் வி ஃபைவ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய எடுத்திருக்கோம் டென் நம்பர்ஸ் எடுத்திருக்கோம் இப்போ அந்த டென் நம்பர்ஸுக்கு வேல்யூ போட்டு ஸ்கொயர் போட்டு டிவைட் பை டென் போட்டிருக்கோம் ரூட் போட்டிருக்கோம் ஃபைனலாக பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு கிடைக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா விஆர்எம்எஸ் ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் வோல்ட் ஸோ வந்து நமக்கு பார்த்தீங்கன்னா வீட்டில் கிடைக்கிற டூ தேர்ட்டி வோல்ட்டுங்கிறது வந்து ஆர்எம்எஸ் அப்போ பீக்குங்கிறது அதை விட கண்டிப்பாக அதிகமாக தான் இருக்கும் நம்ம வீட்டுக்கு வர வோல்டேஜும் இதில் டெஃபனிஷன் கொடுத்துருக்காங்க பீக் வேல்யூனால் என்ன மேக்ஸிமம் எவ்வளோ பீக் போகுதோ பாசிட்டிவ்லையோ நெகட்டிவ்லையோ அதை வந்து நம்ம பீக் வேல்யூனு சொல்கிறோம் பீக் டு பீக்னால் பாசிட்டிவ் பீக்குக்கும் நெகட்டிவ் பீக்குக்கும் உள்ள வேல்யூவை தான் நம்ம வந்து பீக் டு பீக்னு சொல்கிறோம் இன்ஸ்டன்டேனியஸ் வேல்யூனால் ஒரு பாயிண்ட்டில் செக் பண்ணுறப்ப எவ்வளோ வேல்யூ கிடைக்குதோ அதை இன்ஸ்டன்டேனியஸ் வேல்யூன்னு சொல்கிறோம் அதே மாதிரி ஆவரேஜ் வேல்யூனால் நம்ம என் நம்பர்ஸ் எடுத்து அதுக்கு வந்து ஆவரேஜ் கண்டுபிடிக்கிறத நம்ம ஆவரேஜ் வேல்யூன்னு சொல்கிறோம் அதுக்கு ரூட் போட்டால் நம்ம ஆரம்பஸ்ன்னு சொல்கிறோம் இதில் ஃபார்ம் ஃபேக்டருங்கிறது ஆரம்பஸ் வேல்யூக்கும் ஆவரேஜ் வேல்யூக்கும் உள்ள வந்து ரேஷியோ தான் வந்து நம்ம ஃபார்ம் ஃபேக்டர்னு சொல்கிறோம் இதில் வந்து ஆவரேஜ் வேல்யூ பாருங்கள் ஒரு சைன் வேவ் ஃபார்மில் நமக்கு ஃபுல் வேவ் ஃபார்ம் பார்த்தீங்கன்னா அதில் ஆவரேஜ் வேல்யூ இந்த லெவலில் தான் இருக்கும் அதுக்கு அடுத்து ஆரம்பஸ் இருக்கும் பீக் வேல்யூங்கிறது பாசிட்டிவில் பீக் போகிறது அதே மாதிரி பீக் டு பீக்குங்கிறது பாசிட்டிவுக்கும் நெகட்டிவுக்கும் உள்ள பீக் வேல்யூவை வந்து நம்ம பீக் டு பீக்னு சொல்கிறோம் இதுக்கு சிம்பிளாக ஃபார்முலா கொடுத்துருக்காங்க பார்த்துங்க இப்போ நமக்கு வந்து உதாரணத்துக்கு கரண்ட்டையோ வோல்டேஜையோ பீக் வேல்யூ இல்லைனா மேக்ஸிமம் வேல்யூ அதை வச்சு கால்குலேட் பண்ணணும் அப்படின்னா விஆர்எம்எஸ் ஈக்குவல் டு வி பீக் டிவைடட் பை ரூட் டூ அதே மாதிரி ஐஆர்எம்எஸ் ஈக்குவல் டு ஐ பீக் டிவைடட் பை ரூட் டூ சிம்பிளாக சொல்லணும்னா ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் ஜீரோ செவன் மல்டிப்ளை பீக் வேல்யூ அதே மாதிரி நீங்கள் மேக்ஸிமம் வேல்யூவும் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி பீக் டூ பீக்னா அதுக்கும் ஒரு ஃபார்முலா கொடுத்துருக்காங்க விஆர்எம்எஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ ஃபைவ் த்ரீ சிக்ஸ் மல்டிப்ளை வி பீக் டூ பீக் அப்படின்னு நீங்கள் மெஷர் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி ஆவரேஜ் வேல்யூ மெஷர் பண்ணோம்னா ஒன் பாயிண்ட் ஒன் ஒன் மல்டிப்ளை ஆவரேஜ் வேல்யூ அதை மெஷர் பண்ணிங்கனாலும் நமக்கு ஆர்எம்எஸ் வேல்யூ தான் கிடைக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு வந்து ஆர்எம்எஸ்ஸை பற்றி கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக சொல்லியிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன் இதில் உங்களுக்கு டவுட்ஸ் இருந்தால் கண்டிப்பாக கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் இன்னுமே நான் தெளிவாக சொல்ல ட்ரை பண்ணுறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி வண